हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू तलांता केमिस्ट्री क्लास आज के अमी एक टा नेम रिएक्शन पढ़ा बो आह इटा कार्बोनिल कंपाउंड रोए से सिलेवस है एनसीआरडी सिलेवस है एवं इटा शब्द रोने का कंपिलिटी भी इखन तके क्वेश्चन आशे बाशा प्रोबेबिलिटी था के तो शिटा होते हैं बेकमैन रिएरेंजमेंट टा कंपिलिटिव एग्जाम एड जोन्नो शेटा जेई एडवांस टोप दी अवार नीट एड जोन्नो जेई मेंस वेस बेंगल जोन्टेट जोन्नो टा काजे लगवे तो बेक्मेन रियारेंजमेंटे मेनली जेटा कोड़े कारा टेक पार्ट कोड़े आमरा टू प्रिसाइज लेक टू देखे नवो जे कारा � ketoxins era take part kore and sometimes aldoxins era bekman punorbinnasha ongsho grohon kore ekhon prothome tahole amra dekhe nei je ketoxin ba aldoxin kibhabe toiri kora hoy ketoxin mane hocche एक टा कीटोन रोए चे, तार सोंगे हाइड्रोक्सिलेमिनेर रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, तो स्लाइटली एसिडिक मीडिया में है, तो ये नोएच एट आएगा लो कीटोक्सिन और एल्डोक्सिन माने तर माने उस दिन बात सीज़ कीटोने शंगे रिएक्शन हाइड्रोक्सिलेमिन कोड़े कीटोक्सिन तले एल्डिहाइड शंगे जोखन कोड़ा होगे तले शिटा एल्डोक्सिन होगे तो कोड़ले एटा तो इरी आवे तो अच्छे एल्डोक्सिन इवार जेटा रियाक्शन टा हाए जेनरली कीटोक्सिन ही कोड़ा में कीटोक्सिन दी रहा अच्छी इटा सपोज आर प्राइम न्याह है चे इटा मेटा कीटोक्सिन न्याह होलो एनोएच इटा है प्रथम स्टेपे इधर एक टा प्रोटॉनिक एसिड दिया है एच प्लस बागों ने शॉर्ट ऑफ लुइस एसिडो यूज करे माने पीसीएल फाइव लुइस एसिडो यूज करा जा तो H प्लस दिले जेटा होवे ऑक्सीजने लोन पे आट टा गिए इ प्रोटॉन टा के टेक अप कोडवे तले N O H टू प्लस होलो इ बार इखाने एक टा माइग्रेशन होवे माने वाटर टा हम गुड लिविंग ग्रुप होए गए चे इ वाटर एर एंटी ते जे ग्रुप टा थागवे माने इखाने वाटर के एंटी ते ऑपोजिट है आर प्राइम टर हुए चे तो शेइटा इखाने माइग्रेट कोडे आज बे अरे वाटर टा बिरिए जावे तो इटा होते हैं एंटी माइग्रेशन वाला है एवं जेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट इखाने मने इंडिपेंडेंट ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मतलब इटा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के रूप में डिपेंड कौन है ना मतलब कौन ग्रुप टा माइग्रेट कोड बे 
সেটা জেনারেলি যেটা হয় মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রে যার মাইগ্রেটারি অ্যাপটিটিউড যে গ্রুপের বেশি থাকে সেটা মাইগ্রেট করে কিন্তু এখানে যেটা এই লিভিং গ্রুপ ও এইচ টু প্লাস বা পিসিএল ফাইভ করলে ও পিসিএল ফোর হয় তার অ্যান্টিতে যে গ্রুপটা থাকবে সেটা মাইগ্রেট করবে যদি তার মাইগ্রেটারি অ্যাপটিটিউড কম হয় তাহলেও সেটাই মাইগ্রেট করবে তো এটাকে অ্যান্টি মাইগ্রেশন বলা হয় তাহলে করলে কি হচ্ছে আর সি ডাবল বন্ড এন এখানে আর প্রাইমটা অ্যাটাচড হয়েছে আর এখান থেকে একটা ইলেকট্রন শর্টেজ হয়েছে বলে এই কার্বনের মাথায় একটা প্লাস চার্জ ডেভেলপ করবে এবার তারপর ওয়াটার দেওয়া হয় ওয়াটার দিলে যেটা করবে এটাই অ্যাটাক করলো তাহলে আর সি ওইচ ডাবল বন্ড এন আর প্রাইম এবার এটা টটোমারাইজ করবে এটাই আসবে এই বন্ডটা শিফট করে এখানে আসবে করে ওটা এন মাইনাস হবে যেটা এই হাইড্রোজেনকে ফার্দার টেক আপ করে নেবে করে আর সি ডাবল বন্ড ও এন এইচ আর প্রাইম পাওয়া যাবে এইটা কি না সাবস্টিটিউটেড অ্যামাইড প্রতিস্থাপিত অ্যামাইড তো এই হচ্ছে মেকানিজম মানে অ্যান্টি মাইগ্রেশনটাই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং তো আমরা এই আর এর জায়গায় কোনো গ্রুপ বসিয়ে দেখে নিই তো একবার এটা দেওয়া হলো CH3, C, PH, double bond, N, OH, তাতে H প্লাস দেওয়া হচ্ছে আর এক নাম্বার H প্লাস ওর PCL5, আর দু নাম্বারে ওয়াটার দেওয়া হচ্ছে তাহলে অবভিয়াসলি এখানে মিথাইলটা যেহেতু এর অপোজিটে রয়েছে তার মানে মিথাইলটা মাইগ্রেট করবে তাহলে মেকানিজম দেখতেই তোরা বুঝতে পারবি যে এই সাবস্টিটিউটেড অ্যামাইডটা তৈরি হবে কিন্তু যদি এটা এরকম দিত যে তাতে ওই সেম রিয়েজেন্ট দেওয়া হলো তাহলে কিন্তু এখন ওইচ এর অ্যান্টিতে পিএইচটা থাকছে তখন পিএইচটা মাইগ্রেট করত করে তখন হয়ে যেত সিএইচ থ্রি সিও এনএইচ পিএইচ তো এখানে আর একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট যে যে গ্রুপটা মাইগ্রেশন হচ্ছে অ্যান্টি মাইগ্রেশন হচ্ছে সেটা যদি কোনো কাইরাল গ্রুপ হয় তাহলে কাইরাল গ্রুপ হলে সেটার মানে রিটেনশন অফ কনফিগারেশন হয় মানে স্টিডিও কেমিস্ট্রির কোনো চেঞ্জ হবে না কীরকম বিষয়টা না যদি এরকম থাকে সাপোজ C double bond N OH ME এটা H আর এটা BR আর এদিকে একটা ফিনাইল গ্রুপ আছে এবার এইটাতে যদি এইচ প্লাস ওর পিসিএল ফাইভ আর ওয়াটার দেওয়া হয় তাহলে অবভিয়াসলি এই গ্রুপটা তো অ্যান্টি গ্রুপ এবং এটাই মাইগ্রেট করবে এবং এই অ্যান্টি গ্রুপটা সেটা কাইরাল গ্রুপটা কারণ ওটা মাঝখানের কাইরাল কার্বন রয়েছে তাহলে প্রোডাক্ট যেটা হবে পিএইচ সিও এনএইচ 
এর পরে ওই যে কার্বন কাইরাল সেন্টারটা ওটার কিন্তু স্ট্রিও কেমিস্ট্রি যেরকম ছিল সেরকমই থাকবে যেরকম ছিল সেরকম ছিল থাকবে মানে মানে যেগুলো অ্যাবাবে ছিল বিলোয়ে ছিল সেগুলো সেরকমই অ্যাবাব বিলোতেই থাকবে এইটা হবে প্রোডাক্ট মানে এখানে যেটা হলো যে রিটেনশন অফ কনফিগারেশন অফ কাইরাল মাইগ্রেটারি গ্রুপ এইটা তার মানে বেকম্যান রিয়াকশনের আর একটা ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার নেক্সট যেটা করব আমরা আর একটা জিনিস একটু দেখে নিতে পারি যেটা মানে একটু ইররেগুলারিটি দেখায় বেকম্যানে সেটা হচ্ছে যে বলা হয় যে অ্যাবনর্মাল অর সেকেন্ড অর্ডার বেকম্যান রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট সেটা কিরকম সাপোজ এই কম্পাউন্ডটা দিয়েছে তাহলে মানে প্রোডাক্ট কিরকম আসবে এইটাতে যদি বেকম্যান করা হয় মানে এক নাম্বারে এইচ প্লাস অর পিসিএল ফাইভ দেওয়া হলো আর দু নাম্বারে দেওয়া হচ্ছে ওয়াটার তাহলে প্রথম স্টেপে এইচ প্লাস টেক আপ করলো পরে এম ই টু এন সি এইচ টু সি ডাবল ওয়ান এন ও এইচ টু প্লাস সি এইচ থ্রি হল এইবার এখানে যেটা হবে এটা অ্যান্টি মাইগ্রেশান না হয় এই জায়গাটাতেই অ্যাবনর্মালিটি দেখা এখানে একটা কার্বোকাট অ্যান তৈরি হয়ে যায় ওয়াটারটা বেরোলো পরে যেটা হলো এম ই টু এন সি এইচ টু প্লাস এই কার্বোকাটানটা হাইলি স্টেবল হয় ডিউ টু প্লাস আই এফ এ প্লাস আর এফেক্ট অফ এন এম ই টু গ্রুপ মানে নাইট্রোজেনের লোন পেয়ারটা ডোনেটেড হয় প্লাসটা স্টেবিলাইজড হয় এটা তৈরি হয় তার সঙ্গে মিথাইল সায়ানাইড তৈরি হলো প্লাস ওয়াটার তৈরি হয়েছে যেটা লিভিং গ্রুপ হিসেবে বেরিয়েছে এবার ওই ওয়াটারটা এই সি এইচ টু প্লাস কার্বোকাটানে অ্যাটাক করে ক্যারেসপন্ডিং অ্যালকোহল ডেভেলপ করে নেয় মানে এম ই টু এন সি এইচ টু ও এইচ মানে এই প্রোডাক্ট এটা একটা প্রোডাক্ট হয় এটা একটা প্রোডাক্ট হয় বেকম্যানের মতোই যে এখানে এই প্লাস আর দিয়ে এটা অ্যাবনর্মালি হাইলি স্টেবল হয়ে যাওয়ার জন্য কার্বোকাটানটা এটা অন্য পাথওয়ে নিয়ে নেয় সেই জন্য এটাকে অ্যাবনর্মাল অর সেকেন্ড অর্ডার বেকম্যান রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট বলা হয় নেক্সট একটা জিনিস জাস্ট আমরা দেখে নেব সেটা হচ্ছে যে এই কম্পাউন্ডটা একটা সাইক্লো হেক্সানোন দেওয়া হয়েছে তাতে প্রথমে হাইড্রক্সিল দেওয়া হলো 
তাহলে সেটা তো অক্সিজেন ফর্ম করবে এইবার এখানে আমরা এইচ প্লাস আর পিসিএল ফাইভ আর দু নাম্বারে ওয়াটার দিলে এখানেও কিন্তু বেকম্যান হবে করে এটা রিং এক্সপ্যান্ড করবে আর কি হ্যাঁ করে একবারে আমি প্রোডাক্টটা করে দিচ্ছি তোরা একটু মেকানিজমটা নিজেরা লিখে দেখে নিবি বুঝতে পারবি मेकानिजम बुजते এইটা থাকবে তারপর ওটা টটোমারাইজ করে এটা আসবে এটার নাম হচ্ছে এটা সাইক্লিক অ্যামাইড ল্যাকটাম বলা মানে ক্লাসটা হচ্ছে ল্যাকটাম একটু ক্যাপ্রো ল্যাকটাম মানে সাইক্লিক অ্যামাইডদের ল্যাকটাম বলে জেনারেলাইজড তো এটা হচ্ছে ক্যাপ্রো ল্যাকটাম আর এটা ইউজ হয় কোথায় না নাইলন সিক্স সিক্স প্রিপারেশনে थैंक फर वाचिंग যদি তোদের এটা ভালো লাগে এবং মনে হয় এখান থেকে কোনো নতুন আইডিয়া কনসেপ্ট ডেভেলপ করলো তাহলে এটা শেয়ার করিস এবং যদি আমাদের এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করা থাকে তাহলে ডেফিনেটলি সাবস্ক্রাইব করিস এবং ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথস তিনটে সাবজেক্টেরই অনেক ভিডিও পাবি যেটা ওভারঅল ফান্ডামেন্টাল সাবজেক্ট ডেভেলপমেন্ট করতে হেল্প করবে থ্যাংক ইউ